வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிபரா நம்பர் தேரி சப்ஜெக்டில் ஆயிலர் தேரம் அதோட ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அதோட ப்ரூஃபும் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஆயிலர் தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அதாவது இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க லெட் எம் பி ஏ பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் அண்ட் ஏ பி எனி இன்டிஜர் சச் தட் ஏ கம் ஐ எம் ஈக்குவல் டு ஒன் தென் ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் கான்கிரண்ட் ஒன் மாடியம் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ப்ரூஃப் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி என்ன கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம மேலே அனலைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எம்மட்டு ஒரு இன்டிஜர் வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் சொல்லியிருக்காங்க ஏவும் ஒரு வந்து ஏதோ ஒரு இன்டிஜர் ஏ அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏ கம் ஐ எம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்னுட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ஏ கம் ஐ எம் ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கம் ஐ எம் வந்து ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து தென் அதாவது ஏ ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கம் எம் வந்து ஒன் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் கான்கிரண்ட் ஒன் மாடியம் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஏ வந்து நம்ம டூட் எடுத்துக்கிட்டோம் எம் வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பர் தான் எடுக்கணும் அதான் உங்களுக்கு பிஏ பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம வந்து எம் வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் எம் ப்ரைம் நம்பர் த்ரீட் எடுத்துக்கிட்டோம் ஏ வந்து டூட் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ வந்து ஃபைவ் ஆஃப் எம் ஃபைவ் ஆஃப் எம் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா எம் வந்து எம்முக்கு ஃபைவ் ஆஃப் எம்னா ரெசிடியூஸ் ஆஃப் எம் தான் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஆஃப் எம் சொல்லுவாங்க அதாவது ரெசிடியூஸ் ஆஃப் எம்னா எம் எம்னா எம் மைனஸ் ஒன் டேர்ம்ஸ் அதாவது ஒன் டூ ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து எம் மைனஸ் ஒன் டேர்ம்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அதாவது ஒன் டூ எழுதியிருக்கேன் இப்போது ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் கான்கிரண்ட் ஒன் மாட் எம்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் எம்னா டூ பவர் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஓடணும் அதான் ஃபோர் கான்கிரண்ட் ஒன் மாடியம் இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் உங்களுக்கு இந்த இதை தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணுன்ட்டு ஏன் நான் வந்து டூ பவர் ஒன் எடுக்கல அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ பவர் என்ன எந்த ஃபை எந்த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் ஆஃப் எம் எழுதுனா உங்களுக்கு வந்து ரிமைண்டர் ஒன் வரும் டிவைடட் பை த்ரீயாக பண்ணால் அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் அதுமாரி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டூ பவர் டூ வந்து ஃபோர் அது வந்து டி ஃபோரை வந்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் ஒன்று அதனால தான் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஆஃப் எம் வந்து டூட் எடுத்தேன் இப்போ வந்து நான் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சு அதாவது ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கம் ஐ எம் ஈக்குவல் டு ஒன்னுட்டு இருக்கணும் அது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பார்ப்போம் ப்ரூஃபில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிக்கோங்க கிவனில் வந்து எம்பிஏ பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் அண்டு ஏபி எனி இன்டிஜர் எழுதிக்கோங்க சச் தட் ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கம் ஐ எம் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோன்னா அதாவது நம்ம ஃபைவ் ஆஃப் எம் கண்டுபிடிச்சோம்ல ஃபைவ் ஆஃப் எம்னா ஃபைவ் ஆஃப் எம் கண்டுபிடிச்சது வந்து எப்படி நம்ம ஃபைவ் ஆஃப் எம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதணும் லெட் ஆர் ஒன் ஆர் டூ டில் ஆர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் அதாவது இப்போ வந்து நான் எம் ஈக்குவல் டு த்ரீ கொடுத்துருந்தேன் எம் ஈக்குவல் டு த்ரீனா ஃபைவ் ஆஃப் எம் வந்து ஒன் டூ அந்த ஒன் டூ எப்படி வந்ததுன்னா இப்போ எம் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எம் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னா உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஏன் வராது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கண்டிஷன் படி உங்களுக்கு பி ஆல் பாசிட்டிவ் இன்டிச்சர் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு எம் அண்ட் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் டு எம் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் டு எம் என்னென்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இப்போ ஃபைவ்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இப்போ நைன் எம் ஈக்குவல் டு நைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எம் ஈக்குவல் டு நைனில் வந்து ஒன் டூ வரும் த்ரீ வராது த்ரீ ஏன் வராதுன்னா த்ரீ த்ரீ சா நைனு அதனால் உங்களுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் அந்த நம்பரை வச்சு உங்களுக்கு டிவிசிபிள் ஆகக்கூடாது ஏதாவது ஒரு அந்த ரெசிடியூஸில் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ரெசிடியூ ஏதாவது ஒரு ரெசிடியூ வந்து நம்ம அந்த எம் வந்து டிவைட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் அதுதான் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் டு எம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த எம் ஈக்குவல் டு நைனில் ஒன் டூ வரும் த்ரீ வந்து வராது ஃபோர் வரும் ஃபைவ் வரும் சிக்ஸ் வந்து வராது ஏன்னா சிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸும் நைனும் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகும் ஏன்னா த்ரீ டூ சா சிக்ஸு த்ரீ த்ரீ சா நைனு அதுக்கப்புறம் செவன் வரும் எயிட் வரும் அதில் தான் உங்களுக்கு எம் ஈக்குவல் டு நைனோட ரெசிடியூஸு இப்போ வந்து அடுத்தது பார்த்தோம்னா சின்ஸ் ஆர்
இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கான்கிரன்ஸ் ஒன்று வந்ததுனால உங்களுக்கு கான்கிரன்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் மாட் த்ரீ டு வருது அதுதான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே சொல்லுது அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஜே அதாவது உங்களுக்கு இந்த இந்த ஐயும் இந்த ஜேவும் ஈக்குவல் ஈக்குவல் கிடையாது அதாவது நம்மளுக்கு ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் அப்படின்ட்டு இல்லை ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் தான் நம்ம எடுத்தோம் அதனால் உங்களுக்கு ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஜே அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கன்சிடர் த ப்ராடக்ட் இது ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஜேனால் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராடக்டை இந்த இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது ஏ வந்து நம்மளுக்கு எனி பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் அதாவது ஏ வந்து எனி இன்டீஜர் சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ வந்து எனி இன்டீஜர்னால் நம்ம வந்து ஏவை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது ஆர் ஒன் ஆர் டூ அந்த ரெசிடியூஸ் ஆஃப் எம் கூட நம்ம ஏவை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து சின்ஸ் ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கமா எம் ஈக்குவல் டு ஒன்று அதனால் நம்ம வந்து ஏ ஆர் ஐ கான்கிரண்ட் நாட் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் ஜே மாட் எம் இஃப் ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஜே இப்போ வந்து இது எப்படி வந்தது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏ ஆர் ஒன் கமா ஏ ஆர் டூ கமா ஏ ஆர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் அதாவது ரெசிடியூஸ் ஆஃப் எம் தான் அதாவது இது தான் உங்களுக்கு அந்த ஒன் டூ அந்த ஆர் டேர்ம்ஸ் ஏ வந்து நம்ம டூ எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போது டூ இன்ட்டு ஒன் கமா டூ இன்ட்டு டூ அதுதான் உங்களுக்கு ரெசிடியூஸ் அப்போது ஆர் ஏ ஆர் டூ நம்ம கான்கிரண்ட் நாட் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் ஒன் எழுதுனோம்னா டூ டூ சார் ஃபோரு கான்கிரண்ட் நாட் ஈக்குவல் டு டூ மாடு த்ரீ ஃபோரை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் டூ வராது அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஜே டு வருது அதாவது இந்த ஐயும் இந்த ஜேவும் நாட் ஈக்குவல் டு வருது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஏ ஆர் ஒன் கம ஏ ஆர் டூ டில் ஏ ஆர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் ஆர் டிஸ்டின்ட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு எதனால் இது டிஸ்டின்ட்டு சொன்னோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இங்கேயும் அதே கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அதனால் அது டிஸ்டின்ட்டு சொல்லிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஏ ஆர் கம எம் அதாவது இந்த ஏ ஆர் கம எம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ப்ரைம் நம்பரு ஈக்குவல் டு ஒன்று அதாவது ஜிசிடி ஆஃப் ஏஆர் கம எம் வந்து ஒன்னுட்டு ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இப்போது அந்த ஜிசிடி ஆஃப் ஏஆர் கம ஒன் ஏன் ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டினில் வந்து ஏ கம எம் ஈக்குவல் டு ஒன்னுட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது அதாவது இந்த இது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி இது ஃபால்ஸ் ஆச்சு நம்ம வந்து நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த இதை நம்மளுக்கு அந்த ஏ கம எம் நம்ம ஏ ஆர் கம எம் இதில் வந்து ஏ டேர்ம்ஸ் மட்டும் இருக்க ஏவும் நம்மளுக்கு ஆறு டேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஏ கம எம் ஜிசிடி ஆஃப் ஏ கம எம் ஈக்குவல் டு ஒன் எடுத்தோம் இதில் ஏஆர் ஏஆர் அதாவது ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஜிசிடி ஆஃப் ஏஆர் கம எம் வந்து ஒன்றுட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நம்ம அது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கான்ட்ரடக்ஷன் மூலமாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் கான்ட்ரடக்ஷனாக வேறு எதுவும் ஆப்போசிட் தான் அது எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கான்ட்ரடக்ஷன் மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏஆர் ஐ கமா எம் வந்து நம்ம ஈக்குவல் டு ஒன்னுட்டு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பலாக கிரேட்டர் தென் ஒன்னுட்டு கான்ட்ரடக்ஷனில் ப்ரூவ் பண்ணுறோன்னா அது ஈக்குவல் டு ஒன்னுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடய ஆப்போசிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணமே அதாவது ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ கிரேட்டர் தென் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ வந்து லெட் பி பி ஏ ப்ரைம் ஃபேக்டர் பிபி ப்ரைம் ஃபேக்டர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரைம் ஃபேக்டர்னா இப்போ சிக்ஸ் நம்பருக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் அப்போது டூ த்ரீ தான் உங்களுக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டர் அதான் ப்ரீ பிபிஏ ப்ரைம் ஃபேக்டரு ஏஆர்ஐ கமா எம் ஈக்குவல் டு டி டி வந்து உங்களுக்கு அந்த டூ இன்டூ த்ரீ தான் உங்களுக்கு டி அப்போது வந்து உங்களுக்கு பி வந்து சிக்ஸு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது சிக்ஸ் டிவைட்ஸ் ஏஆர்ஐ ஏ வந்து நம்மளுக்கு டூ ஆர்ஐ வந்து இப்போது இந்த ஃபைவ் ஆஃப் எம் இதுதான் ஆர் ஒன் ஆர் டூ அதில் ஆர்ஐ வந்து இது டூ எடுத்துக்கோங்க அப்போது டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் பி டிவைட்ஸ் ஃபோர் அதாவது சிக்ஸ் டிவைட்ஸ் ஃபோர் அண்டு சிக்ஸ் டிவைட்ஸ் எம் இது எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு பிபி ஏ ப்ரைம் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஜிசிடி ஆஃப் ஏர் ஐ கமா எம் ஈக்குவல் டு டிடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதனால் இது டிவைட்ஸ் இது அதுக்கப்புறம் இது டிவைட்ஸ் இதுட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்ன பண்ணோன்னா இதை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் அதாவது பி டிவைட்ஸ் ஏ பி டிவைட்ஸ் ஆர் அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு அண்டு பி டிவைட்ஸ் ஏ மட்டும் எழுதுகிறோம் இப்போது நம்ம இந்த ரெண்டையும் கம்
அதாவது இப்போ பி வந்து காமன் டிவைசர் ஆஃப் இந்த ரெண்டு இதுக்கும் இப்போ இந்த பி வந்து ரெண்டு இதுக்கும் இப்போ சிக்ஸ்னா சிக்ஸ் டிவைட்ஸ் இதில் வந்து டூ இருக்கும் சிக்ஸ் டிவைட்ஸ் இதில் வந்து த்ரீ இருக்கும் இந்த சிக்ஸு தான் உங்களுக்கு ரெண்டு இதையும் உங்களுக்கு டூவையும் த்ரீயும் சிக்ஸ் தான் டிவைட் பண்ணுது அந்த மாதிரி காமன் டிவைசர் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்று வராது ஜிசிடி எப்போவுமே அதனால தான் உங்களுக்கு ஆர்ஐ காம எம் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுட்டு எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்மளுக்கு ஆர்ஐ காம எம் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னா விச் இஸ் அ கான்ட்ரடக்ஷன் நம்மளுக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு நம்ம ஆ ஏஆர் காம எம் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அந்த ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு பலாக நம்ம கிரேட்டர் தென் ஒன்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதா நம்ம கான்ட்ரடக்ஷன் மூலமாக சொல்லியிருந்தோம் அதேமாதிரி அது நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுட்டு வந்துருக்கு நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் கிரேட்டர் தனாக இருக்கலாம் இல்லை லெஸ்ஸர் தனாக இருக்கலாம் அதனால் அதேமாதிரி இப்போ இந்த ரெண்டு குரூப்பையும் எடுக்கிறோம் அதாவது பி டிவைட்ஸ் ஏ அண்டு பி டிவைட்ஸ் எம் அதுலேயும் உங்களுக்கு ஏ காம எம் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஏன்னா காமன் டிவைசர்ஸ் அதில் விச் இஸ் அ கான்ட்ரடக்ஷன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு கேஸுமே கான்ட்ரடக்ஷன் மூலமாக ப்ரூவ் ஆகுதுனால நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்லலாம் அதாவது தேர் ஃபோர் ஏஆர்ஐ கமா எம் ஈக்குவல் டு ஒன் வந்து ஐ வந்து உங்களுக்கு ஒன் டூ ஃபைவ் ஆஃப் எம் வரைக்கும் ஐ ரேஞ்சஸ் ஆகும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐ வந்து ரெசிடியூஸ் ஆஃப் எம்னு சொல்லிடலாம் ஃபைவ் ஆஃப் எம் வந்து உங்களுக்கு லீஸ்ட் ரெசிடியூஸ் லீஸ்ட் ரெசிடியூஸ்னால் வேறு எதுவும் இல்லை த்ரீனா உங்களுக்கு ரெசிடியூஸ் வந்து ஒன் டூன்னு சொன்னேன் அந்தமாரி லீஸ்ட் ரெசிடியூஸு இப்போது ஏஆர் ஒன் கமா ஏஆர் டூ கமா டெல் ஏஆர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் மாடியம் ஆர் டிஸ்டன்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் அதாவது ஆர் டிஸ்டன்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம்னால் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபைவ் ஆஃப் எம் வந்து உங்களுக்கு வேல்யூஸ் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஸ்டன்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் டிஸ்டன்ட்னால் வேறு எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்லியிருந்தால எம் ஈக்குவல் டு நைன் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் வரும் டூ வரும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ வராது ஏன்னா அது ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமு ஃபோர் வரும் ஃபைவ் வரும் சிக்ஸ் வராது ஏன்னா அது ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமு அதுக்கப்புறம் செவன் வரும் எயிட் வரும் அதுக்கப்புறம் நைன் வராது ஏன்னா அது லெஸ் தென் எம்மு டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கணும் அந்த ரெசிடியூஸு அதுதான் உங்களுக்கு இந்த இதில் எழுதியிருக்கேன் நம்மளுக்கு இந்த கான்ட்ரடக்ஷன் ப்ரூவ் ஆகுனால நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஆஃப் எம் ரிலீஸ் ரெசிடியூஸு அதுக்கப்புறம் இந்த ஏஆர் ஒன் அந்த ஏஆர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் இது எல்லாமே டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளுக்கு இந்த இது ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஈக்குவல் டு ஒன்னுட்டு அதனால் இப்போது நம்ம இந்த இது ப்ரூவ் பண்ணோம் ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் கான்கிரண்ட் ஒன் மாடி எம்மிட்டு அது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த தே ஆர் சேம் ஆஸ் இன்டீஜர் அதாவது இந்த இது எல்லாமே அதாவது நம்மளுக்கு இந்த இது ஏஆர் ஒன் ஏஆர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் அந்த இது வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு சேம் ஆஸ் இன்டீஜர்ஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ டெல் ஆர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் அது எல்லாமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் சேமு இன் சம் ஆர்டர் மாடுலோ எம்மு மாடுலோ எம் விதத்தில் நம்மளுக்கு சேம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த டேர்ம்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம்ஸ் மாடி எம்னு எழுதிடுறோம் அது வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஏவை வந்து காமனாக எடுத்தீங்கன்னா ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் டேர்ம்ஸ் ஏ வரும் ஏன்னா ஏ பவர் ஆர் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கனால ஏவை காமனாக எடுத்தீங்கன்னா ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் வரும் அப்போது ஏவை காமனாக எடுத்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ டெல் ஆர் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ் ஆஃப் எம் கான்கிரண்ட் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ் ஆஃப் எம் மாடு உங்களுக்கு எம் வரும் இப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆர் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகும் ரிமைண்டர் வந்து உங்களுக்கு கடைசியில் ஒன் வரும் அந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற மாதிரி அதாவது ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் கான்கிரண்ட் ஒன் மாடி எம் இது இன் சைடு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகி ஒன்ஸாக ஒன்ஸாக கேன்சல் ஆகி டோட்டலாக வந்து ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் கான்கிரண்ட் ஒன் மாடி எம் இதுதான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இதுதான் இந்த ஆயிலர் ஸ்டேரமோட ப்ரூஃபு இது வந்து எம்ப இம்பார்ட்டனான ப்ரூஃபு இது வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ்லலாம் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க முக்கியமாக இந்த ப்ரூஃப் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நான் வேணால் இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு ஒரு ரிவைஸ் கொடுத்துட்றேன் எப்படி அந்த ப்ரூஃபை நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணணுன்ட்டு அதாவது வேறு எதுவும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கேட்குறாங்க ஏ காம எம் ஜிசிடி ஆஃப் ஏ காம எம் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் கான்கிரண்ட் ஒன் மாடி எம்ட்டு உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த ஜிசிடி ஆஃப் ஏ காம எம் ஈக்குவல் டு ஒன் வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறோன்னா நம்ம வ
ஜிசிடி ஆஃப் ஏகாம் ஐஎம் கிரேட்டர் தென் ஒன்னுட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து கான்ட்ரடக்ஷன் எடுக்கிறோம் அதுக்கு ஜிசிடி ஆஃப் ஏகாம் ஐஎம் கிரேட்டர் தென் ஒன்ட்டு அதாவது ஜிசிடி ஆஃப் ஏகாம் ஐஎம் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு தான் நம்ம அது கான்ட்ரடக்ஷன் எடுத்து நம்ம அந்த கான்ட்ரடக்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணுறோம் கான்ட்ரடக்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணோன்னே நம்ம வந்து நம்ம அந்த இந்த இது அதாவது ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் கான்கிரண்ட் ஒன் மாடி எம் அது ப்ரூவ் பண்ணுறக்கு வந்து நம்ம இந்த டேர்ம்ஸ் அதாவது ஏ மல்டிப்ளை ஆச்சுல அந்த ரெசிடியூஸ் கூட அந்த டேர்ம்ஸு ஈக்குவல் டு நம்ம ஆர் ஒன் ஆர் டூ அந்த ரெசிடியூஸு மாடி எம் அந்த ஏவை காமன் எடுத்து ஃபைவ் ஆஃப் ஏ பவர் எம் அந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ டில் ஆர் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ் ஆஃப் எம் இப்போ அந்த இந்த ஆர் டேர்ம்ஸ்லாம் இன்சர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகும் அதில் கடைசியில் உங்களுக்கு ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் எம் கான்கிரண்ட் ஒன் மாடி எம் உங்களுக்கு கேன்சல் கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த ஆயிலர் தேரம் ப்ரூஃபை ப்ரொசீட் பண்ணணும் இதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சொல்லணும் நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகே